നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ലാഭവും നഷ്ടവും പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടോ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലെ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ടാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കടക്കാരൻ ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു അതേ ക്ലോക്ക് എൺപത്തിനാല് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റിരുന്നു എങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്താം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എക്സ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അതിനുശേഷം ഒരു കൊടക്കാരൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ക്ലോക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടത്തിന് വിറ്റാൽ എന്താണ് വില എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റ ശേഷമുള്ള വില അതായത് യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം കുറച്ച് അതായത് നൂറ് മൈനസ് നഷ്ടശതമാനം നഷ്ടശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറച്ചത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തൊന്ന് അതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഴുപത്തൊന്ന് ഹരിക്കണം നൂറ് എന്ന് എഴുതിയത് അത് ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് എന്നാണ് അതാണ് എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് എന്ന് എഴുതിയത് ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കടക്കാരൻ എൺപത്തിനാല് രൂപ കൂട്ടിയായിരുന്നു വിറ്റതെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എൺപത്തിനാല് രൂപ അധികം കൂട്ടി വിറ്റാൽ യഥാർത്ഥ വിലയുടെ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കും അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ എൺപത്തിനാല് രൂപ കൂട്ടി നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എത്ര ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു നമ്മൾ വിറ്റപ്പം ആ വി കിട്ടിയ വിലയിലേക്ക് എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിലേക്ക് എൺപത്തിനാല് രൂപയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അതാണ് എൺപത്തിനാല് രൂപ കൂട്ടി അതിലേക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതായത് നമ്മളെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ശരിയായ വില ഇൻറ്റു നൂറ് പ്ലസ് ലാഭ ശതമാനം ലാഭ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്ന് ഹരിക്കണം നൂറ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ക്രിയ ചെയ്തൊന്ന് ചെറുതാക്കുക അപ്പോൾ എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് അധികം എൺപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു ഇനി നൂറ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എന്തായി മാറും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ എൺപത്തിനാലിനെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ വലത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു വലത് വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവായി മാറും അതായത് ചിഹ്നം മാറും ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം നെഗറ്റീവായി അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എൺപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് മൈനസ് എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെയും ഛേദം എന്താണ് നൂറ് തുല്യമാണ് ഛേദം തുല്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എൺപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നിന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് കുറച്ചു ഹരിക്കണം നൂറ് അപ്പം നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സിൽ നിന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് എക്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് നാൽപ്പത് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് നാൽപ്പത് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് എന്ന് എഴുതി നാൽപ്പത് എക്സ് ഹരിക്കണം നൂറ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ നാൽപ്പത് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയത് നാൽപ്പത് എക്സ് ഈ നൂറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ എൺപത്തിനാല് ഇൻറ്റു
ഇനി നാല് എട്ടിൽ എത്ര തവണ പോകും രണ്ട് തവണ അതേപോലെ നാലിലോ ഒരു തവണ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ എന്ന് ലഭിച്ചു അതായത് ക്ലോക്കിൻ്റെ ശരിയായ വില എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് നന്നായി പഠിക്കുക ഇത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ